ഹലോ വെൽക്കം ടു ദി വേൾഡ് ഓഫ് സി എം എ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ സാലറി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാലറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർഗോ ഫോർഗോയിങ് ഓഫ് സാലറി ഫോർഗോയിങ് ഓഫ് സാലറി ആണ് നോക്കാനുള്ളത് ഫോർഗോയിങ് ഓഫ് സാലറിയിൽ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാലറി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കിട്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് സറണ്ടർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റ് ആവില്ല സാലറിയിൽ നിന്ന് എക്സംപ്റ്റ് ആവില്ല അത് ടാക്സബിൾ ആണ് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് അത് ടാക്സബിൾ ആവും അപ്പോൾ ഇനി സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു അനുസരിച്ച് സാലറി സറണ്ടർ ആക്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം നോൺ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിസ് ഓഫ് ചാർജസ് അതായത് സാലറിയിൽ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീനെ ആണ് ചാർജിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീനെ ആണ് അതായത് സാലറിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീനിലിരുന്ന് സെവൻറ്റീൻ വരെയൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് അതിൽ സെവൻറ്റീൻ വൺ അനുസരിച്ച് സാലറി ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ചാർജിങ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സാലറി എങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാം സാലറി എങ്ങനെയൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാലറി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെസീപ്റ്റ് ബേസിസിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂ ബേസിസിൽ മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ബേസിസിലാണ് അഡ്വാൻസ് സാലറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് ബേസിസിലാണ് ഇനിയുള്ളതൊന്നെന്താണ് അരിയോ സാലറി അരിയോ സാലറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ് ബേസിസിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സാലറിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യണത് ഇതാണ് ചാർജ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം എക് ജോയിൻറ്റ് എ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഓൺ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് എടുത്തോ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഹിസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ വാസ് പെൻറ്റിങ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വാസ് ഫൈനലൈസ്ഡ് ആസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് സച്ച് അരിയർ സാലറി റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഫൈവ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈൻഡ് ഗ്രോസ് ടാക്സബിൾ സാലറി ഫർദർ സാലറി ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഹാസ് ഓൾസോ ബീൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് എന്താണ് പെൻഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കാൻ നേരത്ത് അതായത് സാലറി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കിട്ടേണ്ട ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇതുവരെയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്രയാണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഈ വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റും കൂടി എപ്പോഴാണ് ഈ വർഷമാണ് പറയണത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സാലറിയും അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഈ വർഷത്തേന് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഈ വർഷം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ബേസിസിലല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടണ വർഷമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഈ വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പ്ലസ് സാലറിയും ചേർത്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ടാക്സ് കാണാനായിട്ട് അത് പോകെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അത് പോകെ അടുത്ത ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഏപ്രിലുള്ള സാലറി കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാ
അദ്ദേഹത്തിന് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് സാലറി പ്ലസ് എത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വെച്ച് ഈ വർഷമാണ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറയണത് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കാണില്ല അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വെച്ച് എടുക്കണം ഏ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഈ വർഷത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വർഷം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഏപ്രിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ വർഷത്തെ ഇതും അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ചെയ്യണം എത്രയാണോ കിട്ടണത് അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണം പ്ലസ് എന്താണ് പ്ലസ് എന്താണ് പറയണത് അരിയ സാലറി അരിയ സാലറി എത്രയാണ് ഇത് ഈ വർഷം കിട്ടേണ്ട സാലറിയാണ് ഈ വർഷം മേടിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഈ വർഷം ആ സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഈ വർഷം കൂട്ടേണ്ട ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേന് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം സാലറിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെ സാലറിയിൽ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വരും പിന്നെ അഡ്വാൻസ് സാലറി ഒന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഏപ്രിലെ സാലറി മാർച്ചിലേക്ക് മാർച്ചിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ് സാലറി അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് സാലറിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡും വരും തൗസൻഡ് പോണ വർഷത്തെ ആ തൗസൻഡും കിട്ടിയതും കൂടി ചേർക്കും ഈ വർഷത്തെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും കൂടി ചേർത്തായിരിക്കുള്ളൂ അദ്ദേഹം സാലറി വാങ്ങണം അല്ലേ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ സാലറി വാങ്ങണത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഈ വർഷത്തെ സാലറി അടുത്തത് സാലറി ഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ സാലറി മിസ്റ്റർ എക്സ് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻ വിസ് സാലറി ഫോൾ ഡ്യൂ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇൻ സച്ച് കേസ് ടാക്സബിൾ സാലറി ഫോർ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഷാൽ ബി തേർട്ടി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് അണ്ടർ അപ്പോൾ അതായത് എക്സ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്പോൾ ഡിസംബറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കണത് ഡിസംബറിലെ സാലറി പക്ഷേ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ഡിസംബറിലെ സാലറി എന്നല്ല ഒരു മാസത്തെ സാലറി എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഡിസംബറിലെ സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആവണോ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ജാനുവരിയിലെ സാലറി ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലും ഫെബ്രുവരി സാലറി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലും ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മാർച്ചിലെ സാലറി എപ്പോഴാണ് ഏപ്രിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആവുള്ളൂ അല്ലേ ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആവും പക്ഷേ എന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി അല്ലേ അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഏത് ബേസിസിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഡ്യൂ ബേസിസിൽ എടുക്കണം അത് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഡ്യൂ ബേസിസിൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് എടുക്കണതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അല്ല ഡിസംബറിലെ സാലറി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ഈ വർഷം തന്നെ എടുക്കും ജാനുവരി സാലറി ഫെബ്രുവരിയിൽ കിട്ടി ഫെബ്രുവരി സാലറി മാർച്ച് കിട്ടി മാർച്ചിലെ സാലറി മാത്രം ഏപ്രിലിൽ കിട്ടി പക്ഷെ അതും ഇത് ഈ വർഷം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് ടോട്ടലായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡ്യൂ ആയ സാലറിയാണ് ഡ്യൂ ആയ സാലറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിലാണ് ഡ്യൂ ബേസിസിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഇനി അഡ്വാൻസ് സാലറി ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻ സാലറി അഡ്വാൻസ് സാലറി ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് എഗെയിൻ സാലറി എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റീൻ വൺ ഇയിലാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ വൺ ഇയിലാണ് എന്ത് പറയണത് അഡ്വാൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണത് അതായത് അഡ്വാൻസ് സാലറിനെ കുറിച്ച് പറയണത് അഡ്വാൻസ് സാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സാലറി ഈ മാസം തന്നെ വാങ്ങിക്കണേ തന്നെയാണ് അഡ്വാൻസ് സാ
ആ ടാക്സബിൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സർവീസ് റെൻറ്റേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്താലും ശരി ആ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ് പീരീഡും ലീവ് പീരീഡും വരും അല്ലെ ഇനി ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോലിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇതെടുക്കാം ആ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലീവായിട്ട് എടുക്കണ സാലറി ആയാലും ശരി എന്ത് സാലറി ആയാലും ശരി ഇന്ത്യയിലാണ് ഏൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ റെസിഡൻ്റ് ആയാലും ശരി നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയാലും ശരി അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടാക്സബിൾ ആവും ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് പറയണത് ഇനി എക്സംഷൻ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ് പറയണത് എക്സംഷൻ ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നയൻ വൺ ത്രീ അനുസരിച്ച് എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് ആയിരിക്കണം കൊടുക്കുന്ന സാലറി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് അയാൾ പോയി ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ സിറ്റിസനോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താവും അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് കണക്കാക്കും അതായത് ഇന്ത്യ സിറ്റിസൺ ആണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയി സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അവർക്ക് കിട്ടണ സാലറിന് എന്താണ് അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നയൻ വൺ ത്രീ അനുസരിച്ച് ഇനി നയൻ ടു അനുസരിച്ച് എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ടു അനുസരിച്ച് എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പെൻഷനൊക്കെ കിട്ടൂലേ ജഡ്ജസിന് ഒക്കെ പെൻഷൻ കിട്ടാൻ നേരത്തേക്കും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ജഡ്ജസ് ആർക്കെങ്കിലും പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ നേരത്തേക്കും അവർ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്രൂഡ് ഇന്ത്യ അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിൽ വരില്ല അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ജഡ്ജസ് ആയാലും ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി പെൻഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്താണ് അവർ പുറത്ത് തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞവർ മാത്രം കേട്ടോ അവർ പുറത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻഷൻ ആണല്ലോ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ എടുക്കണ്ട നോട്ട് അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അത് നയൻ ടു അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നയൻ വൺ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടണ സാലറി അക്രൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എംപ്ലോയി അതിനി എന്താന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എംപ്ലോയി ഏതൊരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയർ ഇങ്ങനത്തെ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിലും ശരി റെസിഡൻ്റ് ആയാലും ശരി നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയാലും ശരി പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസ് ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി റിസീവ് ചെയ്യണ എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി ഏത് എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസ് എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാലറി പക്ഷേ കിട്ടണത് ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസ് ഇന്ത്യയാണ് സാലറി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാം ഇത് സാലറി കിട്ടണ ഇന്ത്യയിലാണ് പക്ഷേ പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസ് എവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് കേസസിലും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് അല്ലെ അത് എല്ലാ ഏത് എംപ്ലോയി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടാക്സബിൾ ആണ് പിന്നെ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് എവിടെ ആയാലും പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസ് എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാലറി റിസീവ് ചെയ്യണം എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അവർക്ക് ടാക്സബിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എംപ്ലോയർ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസ് എവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി റിസീവ് ചെയ്യണം എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അത് ടാക്സബിൾ ആണ് പക്ഷേ നോൺ ഓട്ട് റെസിഡൻറ്റിന് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റിനും എന്താണ് പ്ലേസ് ഓഫ് സർവീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് സാലറി റിസീവ് ചെയ്യണം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അത് മാത്രം ടാക്സബിൾ ആവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആയേനെ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും പുറത്തായതുകൊണ്ട് ടാക്സബിൾ ആവില്ല പിന്നെ സാലറി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാണ് പറയണത് സാലറി എന്നുള്ളത് ബേസിക് സാലറി ഫീസ് കമ്മീഷൻ ബോണസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണില്ല നമുക്ക് ഇനിയും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ
നിറയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ചേർത്താണ് ഗ്രോ സാൽട്ടി എന്നും പിന്നെ അതിലെല്ലാം ഡിഡക്ഷനും ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡിഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എലവൻസ് ടാക്സ് ഓൺ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് അത് ഗ്രോ സാൽട്ടി എന്ന് ഇതൊക്കെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ടാക്സബിൾ സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടണേ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരുന്നതിനുള്ളിൽ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ